বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখার জন্য প্রিয় দর্শক গত কিছুদিন ধরেই বাংলাদেশে আলোচনার বিষয় মানবাধিকার ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট র‍্যাবের কার্যক্রম এবং সেই সঙ্গে নির্বাচনের বিষয় তো আছেই এবং গণতন্ত্র আর বৃহৎ অর্থে আছেই এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায়ো বসা আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মিসবা কামাল এবং আমার ডানে রয়েছেন আন্তর্জাতিক সংগঠন আর্টিকেল 19 এর আঞ্চলিক পরিচালক দক্ষিণ এশীয় পরিচালক ফারুক ফয়সাল স্বাগত আপনাদের দুজনকে এই তৃতীয় মাত্রায় আপনারা দুজনেই জানেন যে গত বেশ কিছুদিন ধরে গত 26 মার্চ থেকে আসলে আলোচনাটা শুরু হয়েছে প্রথম আলোকে কেন্দ্র করে প্রথম আলোর একটি রিপোর্টকে কেন্দ্র করে এবং তাতে করে প্রথম আলোর একজন সাংবাদিককে প্রথমে তুলে নেওয়া যা হয় বেশ কয়েক ঘন্টা পরে জানা যায় যে তাকে আটক করা হয়েছে মানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তুলে নিয়ে গেছে এবং তার বিরুদ্ধে একটি ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা মামলা হয় একই মামলা প্রথম আলোর সম্পাদকের বিরুদ্ধে হয় প্রথম আলোর সম্পাদক দুদিন আগে জামিন নিয়েছেন হাইকোর্ট থেকে গতকাল শামসুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়েছিল শামসুজ্জামানও জামিনে মুক্তি পেয়েছেন কিন্তু ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে গত কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে মামলার প্রবণতা বেড়েছে এবং আইনমন্ত্রী এর আগে এটি সংশোধন করবার কথা বললেও গতকালই তার মুখে আমরা শুনেছি যে তিনি বলেছেন যে এটি বাতিল করবার বা সংশোধন করবার কোনো সুযোগ নেই স্পেশালি তিনি বলেছেন এটা কোনো অবস্থাতেই বাতিল করা যাবে না সো অনেকেই মনে করেন যে ডিজিটাল সিকিউরিটি এক সামগ্রিকভাবে একটা ভয়ের আবহ তৈরি করেছে মানুষের মধ্যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে সাধারণ মানুষ ভয় পায় সাংবাদিকতাকেও এটি নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করছে এবং এটি নিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা মহল থেকে নানা সময় বলা হচ্ছে সরকার যখনই ডিপ্লোমেটরা কথা বলতে গেছেন মন্ত্রীদের সঙ্গে তারা বলেছেন তারা এটি দেখবেন সংশোধন করাবে সাংবাদিকদের অন্তত এই বিষয়ে হেনস্থা করা হবে না যদি অনেকে মনে করেন যে এটিকে আলাদা করবার কোনো সুযোগ নেই একই দেশে তো সাংবাদিকদের জন্য আলাদা কোনো সুযোগ প্রিভিলেজ তারা পেতে পারেন নাই অন্তত আইনের ক্ষেত্রে কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে যে এখন সাংবাদিকরাও এই মামলায় তারা তাদেরকেও দেওয়া হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা এবং গ্রেফতার করা হচ্ছে তাদেরকে গ্রেফতারের আগে মামলা করবার আগেই তুলে নেওয়া যাওয়া হচ্ছে তো সব বিলি আসলে কি দেখেন বা কিভাবে পরিস্থিতিটা আপনারা দুজন ব্যাখ্যা করবেন প্রফেসর মেজবা কামাল জি আমি প্রথমত বলবো যে গতকাল অন্তত এই স্বস্তির খবরটা তো এসছে যে সাংবাদিক শামসুজ্জামান শামস তিনি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন তো এবং প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানকে আপনার ছয় সপ্তাহের ছয় সপ্তাহের জন্য অগ্রিম জামিন দেওয়া হয়েছে তো মানে অন্তত পক্ষে বিষয়টা যেভাবে ঘনীভূত হচ্ছিল যেভাবে আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল সেই জায়গাটাই এক ধরনের সাময়িক স্বস্তি তো অন্তত পক্ষে তৈরি হয়েছে সেটা আমি স্বাগত জানাই সেটাকে ওয়েলকাম করি কিন্তু আমি বুঝতে চাই যে এই গোটা বিষয়টার কি দরকার ছিল হ্যাঁ আসলে এই যে শামসুজ্জামান শামসকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং সে গভীর রাতে তার দেখানো হলো কয় বেশ কয়েক ঘন্টা পরে আসলে মানে তাকে তুলে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তারপরে অনেক ঘন্টা তার কোনো খবর পাওয়া গেল না দেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকের একজন সাংবাদিক যিনি ছাত্রজীবন থেকে সাংবাদিকতা করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সময় থেকেই যিনি সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্বের সাথে কাজ করে আসছেন তো তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো এবং পরে আমরা তো জানলাম যে তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং মতিউর রহমান দেশের সিনিয়র মোস্ট সাংবাদিকদের অন্যতম এবং প্রথম আলোর মতো পত্রিকার সম্পাদক তাকেও আপনার তার বিরুদ্ধেও যে অভিযোগ আনা হলো তো এই সব কিছু মিলিয়ে আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আসলে মানে এর মাধ্যমে কে লাভবান হলো সরকারের কি লাভ হলো এর মধ্যে দিয়ে বা আমি বলবো যে যারা এ ব্যাপারে অতি উৎসাহী হয়ে সরকারের পক্ষে এই কাজগুলো করলেন হ্যাঁ তারা কারা তাদেরকে কে অনুমোদন করেছে এবং সেই ক্ষেত্রে মানে আসলে আমাদের দেশে যেটা হয় যে শেষ পর্যন্ত যে কোনো ব্যাপারে দায় দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর ঘাড়ে যে বর্তায় এবং আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ 
অগ্রগতির অনেকগুলো সোপান এগিয়েছে নিঃসন্দেহে তো তিনি মানে এই যে একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে একের পর এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে এরকম ঘটনা তো একমাত্র নয় একের পর এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে মানে যে যে অবস্থা তৈরি হচ্ছে সেই অবস্থা দায় দায়িত্ব তো যে প্রধানমন্ত্রীর উপরই বর্তাই শেষ পর্যন্ত মানুষের চোখে তো তাহলে তাতে করে প্রধানমন্ত্রীর উপকার করা হচ্ছে দল হিসাবে আওয়ামী লীগের উপকার করা হচ্ছে নাকি আপনার এর দ্বারা মানে আওয়ামী লীগ যেন জনবিচ্ছিন্ন হয় শেখ হাসিনা যেন জনগণের থেকে দূরে চলে যান সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে আমি আসলে আমি খুবই মানে চিন্তিত চিন্তিত মানে আপনার দেখুন মানে যে কথাটা বলা হয় যে আপনার মিডিয়া হচ্ছে ফোর্থ পিলার অফ ডেমোক্রেসি গণতন্ত্রের চতুর্থ সোপান হচ্ছে বা সোপান বলবো না কি বলবো স্তম্ভ হচ্ছে মিডিয়া তো সেইখানে আপনার এই মিডিয়া কিন্তু মানে মারবার আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের মাননীয় আইনমন্ত্রী বলেছিলেন যে এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সেটা প্রযোজ্য হবে না সাংবাদিকদের প্রতি প্রথমত একজন মন্ত্রী এই কথা কিভাবে বলেন আইন কি কারো জন্য প্রযোজ্য হবে এবং কারো জন্য হবে না হ্যাঁ এরকমভাবে আইন প্রণীত হয় নাকি এই শতাব্দীতে আমি তো জানতাম না তো সে কথা তিনি দিব্যি বলে দিলেন কোনো দায়িত্ব নিয়ে কথা বলতে হয় না বাংলাদেশে অনেককে আবার সেই ক্ষেত্রে বিশেষত যদি রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকেন আবার অন্যদিকে যা বললেন তা তো কার্যকর হচ্ছে না দেখা যাচ্ছে যে সাংবাদিকদের উপর একের পর এক আপনার এইগুলো কথা সূত্র ছড়ে যে আপনি প্রশ্ন করছিলেন যে সরকারের কি লাভ হলো কারা করাচ্ছে তারা কেন করাচ্ছে এতে তো প্রধানমন্ত্রী খুঁজছে কিন্তু একটা বিষয় এবার লক্ষ্য করা গেল বেশ ভালোভাবে আগেও লক্ষ্য করা যায়নি যে তা না যেমন এই ঘটনায় প্রথম আলো বা সাংবাদিক শামসুজ্জামান বা মতির রহমান তারা যে তাদের কমিউনিটি থেকে যে সাপোর্টটা তারা ইজিলি পাওয়ার কথা যে কারণে সাংবাদিক ইউনিয়ন দেশে আছে যে কারণে প্রেস ক্লাব আছে প্রেস ক্লাব এবং সাংবাদিক ইউনিয়ন কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়ায়নি বরং টু সাম এক্সটেন্ট তারা আসলে বিরোধিতাই করেছে এমনকি আপনি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক অধ্যাপক সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বর্তমান উপাচার্যরা এটি বিবৃতি প্রাক্তনরাই অধিকাংশ তারাও বিবৃতি দিয়ে আসলে এই শেষ পর্যন্ত প্রথম আলোরই সমালোচনা করলেন কিন্তু এই আইন বা এই আইনের যে খারাপ দিক সেগুলো নিয়ে তারা কোনো কথাবার্তা সেই অর্থে বলছেন না তো এগুলো আসলে কিসের বার্তা মানে আমাদের সমাজ তো একটা সময়ে দল মতের উর্ধ্বে উঠে বুদ্ধিজীবীরা একটা ভূমিকা পালন করতেন তাদের নানা রকমের দলের সঙ্গে নানা সংস্রব থাকত কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা তো একসুরে কথা বলতেন সেটা তো হচ্ছে না না সেটাও কিন্তু একটা খুবই আপনার দুশ্চিন্তার বিষয় এবং সেই কথাটা আমি আসতাম আসলে বাংলাদেশে আপনার যে মানে এই কথাগুলো প্রমাণ করে এই যে একটার পর একটা ঘটনা সেই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে একদিকে আপনার কথা বলার মুক্তভাবে অভিমত প্রকাশের সুযোগ তাহলে কি সংকুচিত হয়ে আসছে অথবা সংকুচিত হয়ে আসার যে অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে সেই অভিযোগের অভিযোগ কি তাহলে সত্য বা তার কি আসলে ভিত্তি আছে সেই প্রশ্নগুলো আসছে এবং মানে যে দল আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে হ্যাঁ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সারা জীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন তো সেই জাতির জনকের নামের সাথে যুক্ত যে দল সেই দল যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে তখন তো তার কাছ থেকে একটা লিবরাল পলিসি আমরা প্রত্যাশা করি তো সেই জায়গায় কিন্তু এই যে এই ঘটনাগুলো আমাদের প্রত্যাশাকে পূরণ করতে পারছে না এটা একটা দিক আবার আরেকটা দিক আমি যেটা বলবো যে আমার কাছে মানে আমার কাছে তো মনে হচ্ছে যে আমাদের গণতান্ত্রিক যে মানে অবয়বটা থাকার কথা যে গণতন্ত্রের জন্য যে স্পেস গণতন্ত্র এনশিওর করে সেই স্পেসটা তো মনে হচ্ছে সংকুচিত হয়ে আসছে তো সেই জায়গায় আপনার এইটা আরও বেশি দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে দল মতের উপরে উঠে আগে কিন্তু মানে একটা ব্যাপার ছিল যে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বা আপনার নীতি নৈতিকতার বিবেচনায় যে জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ গণতন্ত্রের প্রশ্নে বিবেচনা মানে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেই সমস্ত বিষয়ে কিন্তু 
আপনার দলের উপরে উঠে সাংবাদিকরা কথা বলতেন শিক্ষকরা কথা বলতেন শিল্পী সাহিত্যিকরা কথা বলতেন তো সেই জায়গাটা সেই কালচারটা যে ছিল সেই কালচারটাও মনে হচ্ছে যে এখন দল দাসত্বের কারণে ক্রমাগতভাবে সংকুচিত আসছে এবং আমি এখানে কথাটা একটু শেষ করি শেষ করি আমি এই জন্য আমি বলবো যে ধরুন মানে আমি মনে করি যে এরকম যে কোনো সিচুয়েশনে যখন যে কেউ হতে পারেন আজকে এটা প্রথম আলো হয়েছে আগামীকাল অন্য কোনোটা হতে পারে হ্যাঁ অন্য কোনো পত্রিকা অন্য কোনো মিডিয়া হতে পারে হ্যাঁ তো সেইখানে আপনার বা মানে যে দল রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে সেই দল চিরদিন থাকবে এমন কোনো গ্যারান্টি তো কেউ দিতে পারে না অন্য যারা আসবে তারাদের সামনে তো এটা একটা উদাহরণ হিসাবে কাজ করবে আমাদের সামনে তো খারাপ উদাহরণ ক্রমাগত দিনকে দিন বাড়ছে কাজেই আপনার সেই দলগুলো তো তখন এটাকে আরও বেশি কঠোরভাবে ব্যবহার করবে এগুলোকে তারা প্রেসিডেন্স হিসেবে ব্যবহার করবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার মানে এই সমস্ত ইস্যুতে মানে অন্তত সাংবাদিক পর্যায় থেকে সাংবাদিক মহল থেকে কিন্তু একটা ঐক্যবদ্ধ অবস্থান দরকার ছিল সেটা যেমন হয়নি তেমনি আমি একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র মোস্ট শিক্ষক আমি রিটায়ারমেন্টের পর্যায়ে চলে এসছি আমি কিন্তু লজ্জাবোধ করি লজ্জাবোধ করেছি যখন আমি দেখেছি আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কোথায় জাতির বিবেকের কণ্ঠস্বর হয়ে হ্যাঁ যে আপনার যে অন্যায় হয়েছে শামসুজ্জামান শামসের প্রতি সে তার প্রতিবাদ করবে সেটা না করে বা আপনার মানে বা আপনার এই যে মুক্ত মানে আপনার মানে কি বলবো ডেমোক্রেটিক স্পেসটা সংকুচিত হয়ে যাওয়ার বিপক্ষে অবস্থান নেবে সেইখানে তা না করে তারা একেবারে একটা দলীয় অবস্থান নিচ্ছেন তো দলীয় অবস্থান যদি আপনার বুদ্ধিজীবীরা নেন তাহলে সে দেশে আর মানে আপনার ফরওয়ার্ড লুকিং এর জায়গা কোথায় থাকে সেই জায়গাটা তো ক্রমশ সংকুচিত আসবো আমি আবার আপনার কাছে মিস্টার ফারুক হাসান দু সালে যখন ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা হয় অক্টোবর মাসে অক্টোবর মাসে অক্টোবর মাসে হওয়ার পরে ডিসেম্বরের মধ্যে এই মামলায় চৌত্রিশটা মামলা হয়েছে কিন্তু তখন পরিবহন নিয়েও একটা আইন হয়েছে সে আইন কিন্তু এখন পর্যন্ত কার্যকর হয়নি ডিজিটাল সিকিউরিটি এক ঠাস করে হয়ে গেছে আজকে দু সালে ষোলো জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি এই দুই মাস এই পরের ঘটনাগুলো আমরা ধরছি না ষোলোটা মামলা হয়েছে ষোলোটা মামলাতেই ষোলো জন সাংবাদিক অভিযুক্ত চুয়াল্লিশ জন সর্বমত অভিযুক্ত এখানে আমাদের যেহেতু এটা আন্তর্জাতিক সংস্থা লন্ডনে আমাদের একটা লিগাল সেকশন আছে আমরা সেখান থেকে এটার একটা অ্যানালিসিস করে নিয়ে এসে বিশ্লেষণ করে নিয়ে আসি নিয়ে এসে সরকারকে দেই এই বিশ্লেষণে আমরা এটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে আন্তর্জাতিক যেসব সনদে এবং সমঝোতায় জাতিসংঘ সহ বাংলাদেশ নিজেই স্বাক্ষর করেছে সেসব সনদের সঙ্গে এই আইনটার সাংঘর্ষিকতা কতটা সেটা আমরা বলেছি তখন তারা এই কথাটা কানেই তোলেন নাই তারপরে আমরা এটা জাতিসংঘে তুলেছি জাতিসংঘ তখন এটার কপি আইনমন্ত্রীকে দিয়েছেন যখন এই জাতিসংঘ এই কপিটা দেয় তারপরে আইনমন্ত্রী বলেন যে একটা কমিটি করা হচ্ছে এর মধ্যে আমার সাথে আইনমন্ত্রীর কথা হয়েছে আমার সাথে তথ্যমন্ত্রীর কথা হয়েছে আমার সাথে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর কথা হয়েছে তারা তিনজনে বলেছেন এই আইনের অপব্যবহার হয়েছে হচ্ছে এবং সেটাই এর বদনামের কারণ কিন্তু আমরা যেটা মনে করি এই আইনটার যে নাম সেটাই বিভ্রান্তিকর নাম ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এটা কি ডিজিটাল জগতের নিরাপত্তার আইন না জনগণের নিরাপত্তার আইন জনগণের নিরাপত্তা তো রক্ষা করার দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের তাই না আইনটা হতে হবে এরকম যেটা জনগণকে রক্ষা করে এটা জনগণকে বরং উল্টা অত্যাচারিত করছে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ছেড়ে দিচ্ছে না মেরে ফেলছে পিটিএ জেলখানা এবং এই ধরনের ঘটনা ঘটতেই আসছে এখন নগার যে মেয়েটি যে আমরা র্যাবের প্রসঙ্গে পরে আসি আমি এই পার্টটা আগে শেষ করতে চাই আচ্ছা ঠিক আছে 
কিন্তু আপনি আপনি যদি এটা কন্টিনিউশন আলোচনা করতে চান সেটাও করতে পারেন যে এটিও একই সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি যে দু হাজার একুশের ডিসেম্বরে র্যাবের উপরে যুক্তরাষ্ট্রের স্যাংশনের পরে আসলে এই র্যাবের এই এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিসটা একেবারেই প্রায় শূন্যের কোঠা চলে এসেছিল কিন্তু রাজনীতিকদের কারো কারো বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মনে হয়েছে যে র্যাব আবার তার আগের ভূমিকায় ফেরত এসছে কি না গতকালকেই দুপুরবেলা ডচে ফেলে একটি ডকুমেন্টারিও প্রকাশ করেছে পাবলিশ করেছে বা ওয়েবসাইটে অ্যাভেলেবেল সেটি ইউটিউবেও অ্যাভেলেবেল যে কিভাবে র্যাব এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিংয়ের সঙ্গে যুক্ত কিভাবে তাদের একটা ডেথ স্কোয়াডে পরিণত হয়েছে তারা কিভাবে একটা টর্চার সেল করেছে সো আপনি আপনি কন্টিনিউ করছেন আমি এটা র্যাবের সম্পর্কে এটা কিছুই বলছি না আমি জেসমিনকে জেসমিনের ওই ঘটনার সঙ্গেও ডিএসের একটা সম্পর্ক ডিএসের একটা সম্পর্ক আছে তাকে ডিএসের আইনে ধরা হলো কিভাবে ধরা হলো একটা মৌখিক অভিযোগে লিখিত না এজারও হয়নি কিছুই হয় নাই আচ্ছা হওয়ার পরে কি হলো উনি প্রতারণার অভিযোগে ডিএসএ মামলায় তাকে ধরা হলো ঠিক আছে প্রতারণার শাস্তি তো ফাঁসি নয় মৃত্যুদণ্ড নয় তাকে মরে যেতে হলো ওখানে এখন আমাদের কথা হচ্ছে আমরা দেশে একটা ভয়ের সংস্কৃতি চালু করেছি এবং আমরা প্রায় বলতে শুনি যে আমরা সাংবাদিকরা সেলফ সেন্সার করে সাংবাদিকরা শুধু সেলফ সেন্সার করে তা নয় সকল মানুষই এখন সেলফ সেন্সার করে ময়নাতদের ডাক্তাররাও যে সেলফ সেন্সার করে গতকাল তা প্রমাণিত হয়েছে গতকাল তারা বলছে যে উনি মস্তিষ্কের রক্তক্ষরে মারা গেছেন এটা শক থেকেও হতে পারে এটা অন্য কোনো কারণে হতে পারে তবে ওনার গায়ে ক্ষত চিহ্ন দেখা গেছে ওনার মাথাতেও ক্ষত চিহ্ন দেখা গেছে গায়েও ক্ষত চিহ্ন দেখা গেছে তাতে ওনার মরে যাওয়ার কথা নয় এই যে সেলফ সেন্সারশিপটা তৈরি হয়েছে শুধু সাংবাদিকদের মধ্যে নয় এই সেলফ সেন্সারশিপটা নানা ধরনের মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে এই যে একটা অন্ধকার সময়ের দিকে আমরা যাচ্ছি এটা ভয়ঙ্কর আর একটা ভয়ঙ্কর জিনিস হচ্ছে আপনি যদি হিসাব করেন দু সালে যখন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট হলো তার পরের বছর ছিল নির্বাচন এখন আমরা আগামী নির্বাচনের কথা বলছি তার আগে এসে এত ঘটনা ঘটছে তো এইটার একটা মাঝে যা আছে এটার একটা লক্ষণ ভালো না এই লক্ষণ ভালো না এটা কত দূর এবং আরও কিছু আরও কিছু ল এই ধরনের পাইপলাইনের আছে পাইপলাইন আছে তৈরি হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওটিটির ল কথা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া কন্ট্রোলের ল কথা হচ্ছে তারপরে ডাটা প্রোটেকশনের কথা হচ্ছে ডাটা প্রোটেকশন আইনটা হওয়া মাত্র আপনি কি বিশ্বাস করেন কোন দলে সমর্থন করেন কাকে চাঁদা দেন সবই সরকার জানবে এবং সরকার যদি এটা জানে তাহলে আপনার নিরাপত্তা বলতে আর কিছুই থাকবে না এখন কথা হচ্ছে নির্বাচন যদি সুষ্ঠু এবং সফল হয় তাহলে এই নির্বাচনে এই সরকার থাকবে কিনা তা জানি না কিছুটা এগিয়েছে গতকালকে আপনি দেখেছেন খবরে যে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখন আর ইভিএম ইলেকশান করবে না তিনশো আসনই ব্যালট বাক্সে গত কয়েক বছর ধরে এই বিতর্ক চলেছে কিন্তু কিন্তু ইলেকশন কমিশনের উপরে মানুষের আস্থা যে নাই একদম তার প্রমাণ হচ্ছে সে সংলাপে দাওয়াত করতেছে কেউ যাচ্ছে না তো তাহলে বুঝতে হবে যে এই আস্থাটা একদমই নাই তো সেই দিক থেকে আমি মনে করি যে জিনিসটা একটা এমন পর্যায়ে যাচ্ছে যেটা হচ্ছে মনে হচ্ছে দেশে আইনের শাসন নাই আইনের শাসন থাকলে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মতো আইনে একটা ছবির ক্যাপশনের ভুলের জন্য ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল না আমি কোন আমলের কথা বলবো তা বলবো না একসময় তো আমি সাংবাদ করতাম তখন প্রেস নোট দিত প্রতিবাদ করত প্রতিবাদটা পত্রিকায় ছাপতে হতো প্রেস কাউন্সিল কাছেও যাওয়ার সুযোগ আছে এখন কোনো কথা নাই বার্তা নাই মামলা লাগবে না মৌখিক অভিযোগ করলেও আপনাকে ধরে নিয়ে আসতে পারবে আপনার যা কিছু ইকুইপমেন্ট আছে নিয়ে আসতে পারবে কিন্তু এই পুলিশ এবং যে ট্রাইব্যুনালগুলো আছে তারা ডিজিটাল জগৎ সম্পর্কে তেমন একটা কিছুই জানে না বুঝছেন পুলিশ এখানে সর্বময় ক্ষমতার অধিকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তো এইটা তো একটা বিপজ্জনক একটা অবস্থার মধ্যে আছে এখন সরকার যদি বলে যে পুলিশ আমার কথা শোনে না তা বললে তো হবে না সরকারকে তো পুলিশের পুলিশকে সরকারের অধীনেই থাকতে হবে কিন্তু সরকার পুলিশের কথা শোনে না এই কথা ঠিক না এই কথা ঠিক হতে পারে না ঠিক যদি হয় তাহলে আমরা খুবই বিপদের মধ্যে আছে তা আমি যেটা মনে করি যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট যদি হতে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে জনমানুষের নিরাপত্তাকে 
নিশ্চিত করবে যদি জনমানসের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে না পারে যদি বিকাশের টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা চুরি হয়ে যাওয়া বন্ধ করতে না পারে তাহলে এরকম ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আমাদের দরকার আছে বলে আমি মনে করি না অন্তত জি না আমি আপনার মানে যে কথাগুলো হচ্ছিল তার সাথে আমাদের ফারুক ফয়সাল ভাই যে কথাগুলো বলছিলেন তার সাথে আমি নিশ্চয়ই নীতিগতভাবে একমত হ্যাঁ আমি আপনার এই কথাটাই বলতে চাই যে আপনার এই যে দেখুন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টটা এর বিশেষ করে মানে এটা তো ইন্ট্রোডিউস করলো প্রথম বিএনপি জামাত গভর্নমেন্ট দু সালে আমি যদি ভুল না করি তারপরে আপনার এইটাকে আবার কি করা হলো এর বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ গড়ে উঠলো তখন সরকারের দিক থেকে বলা হলো যে না এটা বাদ দিয়ে আমরা নতুন একটা ভালো আইন কিন্তু আবার সেই আইনটাই মানে সেটা তো প্রত্যাশিত ছিল তখন যারা প্রতিবাদ করেছিলেন তার মধ্যে তো নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ ছিল দু সালে আমি মনে করতে পারি তো তারপরে যখন আপনার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেন তখন দেখা গেল যে সেখানে সংশোধনী এলো কিন্তু সেই সংশোধনীটা মানে পজিটিভলি হলো কি না সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেল আর তারপরে তো এখানে জামিন অযোগ্য ধারা যুক্ত করা হলো হ্যাঁ এবং এই জামিন অযোগ্য ধারা যুক্ত করা হলো এবং তার ফলে যেটা হচ্ছে যে এখন যখন এই আইনটাকে প্রয়োগ করা হচ্ছে বা পরবর্তীকালে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এলো এবং এই এইগুলো এই এইগুলো সব একই ধারাবাহিকতা আইসিটি অ্যাক্ট ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এগুলো একই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আপনার হচ্ছে তো এখন কোনো আইনের প্রয়োজনীয়তা একেবারে নাই সে কথা আমি বলতে পারব না আমি এটা নিয়ে অত গভীরভাবে অধ্যয়ন করিনি কিন্তু আপনার মানে সেটা যে কথাটা ফারুক ফয়সাল ভাই বলছিলেন যে আইনটা কার জন্য কাকে নিরাপত্তা বিধানের জন্য কার জন্য কার স্বার্থে এটা তো জনমানুষের স্বার্থে তো জনমানুষের স্বার্থে যদি হয় তাহলে সেই জনমানুষের স্বার্থটা রক্ষিত হচ্ছে কি না সেটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ্যাঁ সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আমি সেদিক থেকে আপনার মনে করি যে আপনার মানে আপনার মানে যা ঘটছে সেগুলো কোনো শুভ ইঙ্গিত বহন করছে না বরং এটা আমাদের আসলে দেখুন আমি ইতিহাসের ছাত্র তো আমি ইতিহাসে মানুষ যে সেই আদিম অবস্থা থেকে মানুষ যে আজকে একবিংশ শতকের অগ্রসর মানুষে পরিণত হয়েছে এর মূল সুরকে আমি দেখি মুক্তি হিসাবে স্বাধীনতা হিসাবে মানুষ সভ্যতার বিকাশের প্রতিটা স্তরে আরও বেশি করে মুক্ত হয়েছে আরও বেশি করে স্বাধীন হয়েছে এই স্বাধীনতার সম্প্রসারণ হচ্ছে ইতিহাসের মৌল চেতনা মৌল সুর তো সেইখানে আমার মুক্তির সম্প্রসারণ চাই স্বাধীনতার সম্প্রসারণ চাই সেইখানে যদি আইনটা নিরাপত্তার নামে কার নিরাপত্তা আমি জানি না বিশেষ গোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠীর স্বার্থকে সেবা দেওয়ার জন্য কি না জানি না কিন্তু সেটা যদি জনগণের যে আপনার মুক্তি জনগণের স্বাধীনতাকে যদি সংকুচিত করে তাহলে সেটা কিন্তু দীর্ঘদিন গ্রহণযোগ্য হবে না এবং আমি যে কথাটা প্রথম পর্বে বলছিলাম যে দেখুন মানে যা ঘটছে এ দিয়ে দেশের মধ্যে কে লাভবান হলো এর এটা দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে কে লাভবান হলো আমাদের বাংলাদেশ লাভবান হয়েছে আজকে পৃথিবীর সমস্ত যে মেজর নিউজ মিডিয়াগুলো সেই নিউজ মিডিয়াগুলো বিবিসি বলুন ভয়েস অফ আমেরিকা বলুন ডয়েচে ভেলে থেকে শুরু করে হ্যাঁ যত মেজর আপনার যে মিডিয়াগুলো তারা যে নিউজ কাভারেজ করেছে সেই নিউজ কাভারেজে কি বাংলাদেশ সম্মানিত হলো বাংলাদেশের কোনো পজিটিভ ইমেজ প্রকাশিত হলো না কি হলো দেশের মধ্যে যা হলো তাতে কেউ কি মানে তাতে করে কি সরকারের পজিটিভ ইমেজ আরও বাড়লো বাড়েনি তো এটা তো বাস্তবতা তো কাজেই এই যে আমরা এমন এক একটা কাজ কেন করছি বা যে যেগুলো আমাদের 
দেশের ভেতরে সরকারকে ইমেজকে ক্ষুণ্ণ করে এবং আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের রাষ্ট্রের ইমেজকে ক্ষুণ্ণ করে এই ক্ষেত্রে আপনার এখানে একটা একটা প্রচারণা বা মানে সরকারি মহল থেকে আমরা শুনতে পাচ্ছি এবং বেশ ভালোভাবেই আছে এই ন্যারেটিভটা যে দেশের কিছু মানুষ আসলে এই দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকেও তারা আসলে প্ররোচিত করছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করবার ক্ষেত্রে জামাত ক্ষমতায় ছিল কিংবা তার ঠিক ইমিডিয়েট পরে ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিনের সেনাশাসিত সরকার যখন ছিল তখন এই কথাগুলো আমরা শুনেছি এবং আমরা নিজেরা এদেশের মানে এদেশের সিভিল সোসাইটির নাগরিকরা শিক্ষক সাংবাদিকরা তারা কিন্তু তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন তার শিকারে পরিণত হয়েছেন তো সেইখানে আপনার আমরা হয়েছি তো সেটা আমার মাথায় আছে কিন্তু আমি মনে করি যে আপনার এই কথাগুলো বলে আপনি কিন্তু মানে নিজের যে ত্রুটি সেটাকে সামাল দিতে পারবেন না নিজের ত্রুটির জায়গাটা যদি থাকে তাহলে সেইটাকে সংশোধন করুন লেট আস মেক আওয়ার কান্ট্রি মোর ডেমোক্রেটিক লেট আস মেক আওয়ার ফ্রিডম ওয়ার্ক মিস্টার ফারুক হাসান ভাবমূর্তি একটা বিমূর্ত ধারণা ভাবমূর্তি বলে কোনো কথা নাই ভাবমূর্তি এক এক মানুষের কাছে এক রকম হতে পারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করা কিংবা ধরেন আমার ধর্মের ভাবমূর্তি নষ্ট করা কিংবা আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করা আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করা এত সহজ জিনিস নয় ঠিক আছে ভাবমূর্তি নষ্টটা একটা বিমূর্ত জিনিস এবং এটা ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে আছে কিন্তু আইনের নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসের আপনাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে আপনার একটা সংজ্ঞা থাকতে হবে ভাবমূর্তি বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে কিন্তু এটা নাই ভাবমূর্তি বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি এখন আমি মান সম্মানের কথা বলি আমি ভাবমূর্তির কথা বলি না এখন জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনার যখন বলে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট স্থগিত করতে হবে করা উচিত তখন আমার মান সম্মান মাটিতে লুটিয়া পড়ে বাংলাদেশ যে একটি গণতান্ত্রিক দেশ এই কথাটা আর মানুষ তখন বিশ্বাস করতে চায় না কিন্তু বাংলাদেশে আবার আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে মানুষ আসলে কয়েকটা ধারায় বিভক্ত ঠিক আছে এ সরকারের বলে স্বাধীনতার পক্ষে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কে বলে বিএনপি কে বলে আওয়ামী লীগ এটা বলে কিন্তু সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে কাকের মাংস কাকে খায় না এটা বলে একটা কথা আছে কাকা আসলে মাংস খায় কিনা আমি যাই না কিন্তু সাংবাদিকদের মাংস যে সাংবাদিকরা খায় এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই এখন যে সরকার যে প্রথম আলোর বিরুদ্ধে লেগেছে আমি সরাসরি তা বলতে পারব না কেননা সরকার ছাড়াও অন্য মহলও আছে যারা প্রথম আলোকে কিভাবে ডাবানো যায় তার জন্য চেষ্টা করছে সাংবাদিকরা আছে হ্যাঁ সাংবাদিকরা আছে হ্যাঁ বললে এখন কথা হচ্ছে যে কারো ভা কারো অবস্থান যদি শক্তিশালী হয় অনেকেরই গা জ্বলে যায় তখন তাকে নামানোর জন্য ভাঙানোর জন্য এই কথা বলে কিন্তু একটা কথা সবসময় মনে রাখতে হবে যেটা হিটলারের আমলে ছিল আজকে আমার প্রতিবেশীকে যখন ধরে নিয়ে গেল আমি এর প্রতিবাদ করলাম না কিন্তু আগামীকাল যখন আমাকে ধরতে আসবে তখন আর কেউ প্রতিবাদ করবে না এই কথাটা যেন আমরা মনে রাখি না আমি আমি যদি আপনার মানে আমি আপনার সাথে একদম পুরো একমত এবং আমি এই কথাটা বলতে চাই যে দেখুন এই যে যে ইস্যুজগুলোর সামনে আসছে হ্যাঁ সেই ইস্যুজগুলোর ভেতরের মেসেজটা কি সেই ভেতরের মেসেজটাকে আমি প্রত্যাশা করব জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং আমাদের যারা নীতি নির্ধারক আছেন তারা অনুধাবন করবেন হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক সাতই মার্চের বক্তৃতায় বলেছিলেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং তিনি কিন্তু মুক্তির সংগ্রামের কথা আগে বলেছেন মানে যদি আপনি ধারানুক্রম অনুসরণ করেন তাহলে তিনি আগে মুক্তির সংগ্রামের কথা বলেছেন তারপরে স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা বলেছেন হ্যাঁ কোনোটাকে কম গুরুত্ব দিয়েছেন তা নয় কিন্তু দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন তো এই যে মুক্তি সেই মুক্তি যে আমাদের অর্জিত হয়নি 
সেটা তো আমাদের যে বৈষম্য আমাদের সমাজে আমাদের রাষ্ট্রে আমাদের অর্থনীতিতে আমাদের সমাজে যে বৈষম্য তার থেকেই তো স্পষ্ট তো সেইখানে আপনার যখন মানে যে কথাগুলো আলোচনায় আসছে হ্যাঁ সেই আমি প্রথম আলো নিয়ে মানে প্রথম আলোর সব রিপোর্টের সাথে একমত হওয়ার কোনো কারণ নাই আমি নিশ্চয়ই একমত না হ্যাঁ আমরা কোনো মিডিয়ারই সব কিছুর সাথে একমত হয়তো হব না কিন্তু সেইখানে আপনার মানে আমি আমি মানে এই পার্টিকুলার যে বিষয়টা হচ্ছে স্বাধীন সাংবাদিকতাটা মূল বিষয়টা হচ্ছে যে স্বাধীন সাংবাদিকতাকে চলতে সেগুলো তো না এবং সেই ক্ষেত্রে আমি বলছি যে ধরুন যে রিপোর্টিংগুলো হচ্ছে সেই রিপোর্টিংয়ের মূল সুটটা কি মূল সুটটা কি মূল সুটটা হচ্ছে যে এখানে মানুষের কিন্তু মানে এই যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সেটা মানুষের জীবনকে অ্যাফেক্ট করছে সে যা আয় করছে সে আয় দিয়ে সে তার জীবন নির্বাহ করতে পারছে না মানুষের পুষ্টির জন্য যেসব খাবার দরকার সেসব পুষ্টি মানে সেই পুষ্টির কর খাবার কিন্তু এখন মানুষ কিনতে পারছে না এটা ঠিক যে ধরেন এক সময় আমাদের জন্য ভাত ডালের সংস্থান করাই অনেক কঠিন কাজ ছিল আজকে ভাত ডালের মৌলিক সংস্থানটা হয়তো অনেকখানি এগিয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে এই সরকারের অনেক সাফল্য সেই সাফল্যকেও কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না কিন্তু আবার যেটা যে এটাও তো ঠিক যে যে পুষ্টিকর খাদ্য দরকার সেই পুষ্টিকর মাছ মাংসের মতো যে পুষ্টিকর খাবার দরকার সেই পুষ্টিকর খাবারের কিন্তু মানে কেনা তো ক্রমশ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে ঢাকা শহরে এই যে দুই কোটি মানুষ বাস করে এর অধিকাংশ মানুষের আয় আমি একটা স্টাডি দেখেছিলাম তার আয় হচ্ছে পনেরো হাজার টাকার নিচে তো দুই কোটি মানুষের অধিকাংশের আয় যদি পনেরো হাজার টাকার নিচে হয় মাসে তাহলে সেটা দিয়ে এবং তার মধ্যে আপনার সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট ব্যয় করতে হয় বাড়ি ভাড়ার জন্য তো সেইখানে সেই অবস্থায় তার হাতে কয়টা টাকা থাকে সে তো তার তো আপনার মানে খাবারের সংস্থান করা ক্রমশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে তো এখন এই যদি আপনার সিচুয়েশান হয় তাহলে সেইখানে আপনার সেই জায়গাটাতে যে নজর দেওয়া দরকার এখানে বৈষম্যকে কমিয়ে আনার দিকে যে নজর দেওয়া দরকার সেই মেসেজটাকে আমার মনে হয় যে আমাদের নীতি নির্ধারকরা রিড করবেন আর না হলে ধরুন যে স্বাধীনতা দিবসে কেউ একজন কবিতা পড়লেন সুকান্ত ভট্টাচার্যের যে ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি তারপর কি আমরা সুকান্ত ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে মামলা করব না আবৃত্তিকারের বিরুদ্ধে মামলা করব এটা তো হতে পারে না তাই না তো সেই জায়গায় আমি মনে করি যে আপনার ওভাবে আপনার মানে আপনার মানে ওভাবে না ছুটে বরং আসলে সমস্যার শেকড়টা কোথাও সমস্যার সমাধানে মানুষ সেই শেকড়টাকে আমরা অনুসন্ধান করি এবং সেই সমস্যাটাকে সমাধান করা ফারফাসল মুগাবে জিম্বাবুয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং মুগাবে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন মুগাবে জিম্বাবুয়েকে স্বাধীন করেছিলেন কিন্তু দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার পরে তার যে অবস্থা হয়েছিল যে স্বৈরশাসনের যে মাত্রা তিনি সেখানে এনেছিলেন সেটাকে সমর্থন করা যায় না আপনি বঙ্গবন্ধুর কথা বললেন শেখ মুজিবুর রহমানের কথা বললেন আবার চুয়াত্তর সালের কথা ভুলে গেলেও চলবে না যে এই দেশে একদলীয় শাসন হয়েছিল এই দেশে সালে পঁচাত্তর সালে সব সব খবরের কাগজ বন্ধ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কয়েকটা ছাড়া এগুলো মনে রাখতে হবে তো এরকম উলট পালট হতেই থাকে কিন্তু আমরা যেটা চাই সেটা হলো যে সাংবাদিকতা কোনো অপরাধ নয় এবং আমাদের সংস্থা কাজ করে মানুষের মত প্রকাশ সকল স্থানে সকল মানুষের সকল গোত্রের সকল শ্রেণীর মানুষের মত প্রকাশের অধিকার থাকবে নির্ভয় এবং জানার অধিকার থাকবে নির্ভয় আমরা চাই যে সরকার সেটাই নিশ্চিত করুক এটা চাই কারণ সরকার দায়িত্ব নিয়েছে এবং সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের এই সব অধিকার নিশ্চিত করা কিন্তু আমরা এটাও মনে করি যে একটুখানি সরকারের যদি এটা সুবুদ্ধির লক্ষণ বলে মনে হয় যে মতিউর রহমানের আগাম জামাই জামিন সামসকে ছেড়ে দেয়া অথবা ধরেন এই যে জেসমিনের ব্যাপারে যদি সরকার কিছু করে তাহলে আমরা খুশি হয়ে যাই সুবুদ্ধির উদয় হচ্ছে একটুখানি যে আগের যে পরিস্থিতি ছিল সেখান থেকে হয়তো সরে আসছেন কিন্তু সাগরণের মামলা যদি এখন পর্যন্ত শেষ না হয় 
কিংবা অন্যান্য যেসব অপরাধ সংগঠিত হয়েছে সেসব মামলা যদি শেষ করতে না পারে তাহলে আমরা বলতে পারব না যে সুশাসনের ক্ষেত্রে আমরা ঠিক জায়গাটায় আছি বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সাংবাদিকদের স্বাধীনতা ধাপে ধাপে নেমে আসছে ঠিক আছে প্রতি বছর ধাপে ধাপে নেমে আসছে খুবই দুঃখজনক কথা যে পাকিস্তানের মতো দেশে সাংবাদিকদের সুরক্ষা আইন আছে দুইটি প্রদেশে তো সেই দেশে যার আমরা এত বদনাম করি এ করি সে করি যদি সুরক্ষা আইন থাকে তাহলে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সুরক্ষা আইন হতে অসুবিধাটা কোথায় কোনো তো অসুবিধা নাই আর তথ্য কমিশন যেটা রাখা হয়েছে সেটা তথ্য কমিশনের সাথে আমার কথা হয়েছে নখ দাঁতহীন একটা অর্গানাইজেশন দাঁড় করা রাখা হয়েছে এটার কোনো দরকার নাই আর একটা জিনিস আমার কাছে দরকার নাই বলি বলে মনে হয় সেটা অনেকে পছন্দ করে না সেটা হচ্ছে যেসব মিডিয়া পাবলিক ইন্টারেস্ট মিডিয়া নয় সেসব কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়া এখন আর নাই আগে পাকিস্তান আমলে মর্নিং নিউজ ছিল ইভেন আওয়ামী লীগ আমলে দৈনিক বাংলা ছিল বিচিত্রাও ছিল প্রিন্ট মিডিয়া কিন্তু এখন আর নাই কিন্তু বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে কি দরকার আছে আমি এটা বুঝতে পারি না সো আমাদের নজর দিতে হবে যে জনগণের স্বার্থ দেখে যারা তাদেরকে আরও বেশি শক্তিশালী করা এবং আরও বেশি সরব করা এইটা হচ্ছে আমাদের কর্তব্য বলে আমি মনে করি মানে আমি এই কথা বলবো যে বাংলাদেশ টেলিভিশন বাংলাদেশ বেতারের নিশ্চয়ই দরকার আছে আমি মনে করি যে রাষ্ট্রীয় এবং আপনার মানে প্রাইভেট মানে মিডিয়া দুটোরই দরকার আছে তবে যেটা দরকার যে প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্তশাসন দরকার যাতে করে প্রতিষ্ঠানগুলো নিজের মতো করে তাদের যে আপনার মানে সংবাদ পরিবেশন বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা পরিবেশন সেই কাজগুলো করতে পারে এইটা একটা আর আমি মুগাবের শেষ পর্যায়ের মুগাবের সাথে শেখ হাসিনাকে তুলনীয় মনে করি না আমি আসলে মনে করি যে আমাদের অনেক অর্জন আছে সেই অর্জনগুলো আপনার সেগুলোকে আমাদেরকে যেমন ধারণ করতে হবে তেমনি আবার মানে মানে তেমনি আবার আমাদের নীতির কতগুলো ভুলের কারণে মানে কতগুলো ভুল নীতি প্রণীত হওয়া অথবা অতি উৎসাহীর দ্বারা সেগুলো অপপ্রয়োগের ব্যবস্থাটা তৈরি হওয়া সেইটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা বিপদ জেনে আনছে এবং সে জায়গায় আমি মনে করি যে এই জায়গাগুলোতে এখন মানে সেই জায়গাগুলোতে যেন প্রতিষেধকের ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটা আপনার করা দরকার যে এক হচ্ছে যে আইনের মধ্যে যে সমস্যাগুলো সেই সমস্যাগুলোকে দূর করা আরেকটা হচ্ছে যে আপনার আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে অপপ্রয়োগগুলো হয় এবং সেগুলো যারা করে তাদের বিরুদ্ধে যেন তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং তার মাধ্যমে যেন জনগণের যে নিরাপত্তা এবং জনগণের যে সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার সেটাকে যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলে আপাতভাবে যে ভয়ের সংস্কৃতির কথা আপনি বলছিলেন সেই ভয়ের সংস্কৃতির গ্রাস থেকে আমরা মুক্তি পাব যে সেলফ সেন্সারশিপের কথা বলা হচ্ছে এটা জীবনের রিয়ালিটি এখন সেই রিয়ালিটির থেকে আমরা মুক্তি পাব অনেক ধন্যবাদ মিস্টার ফারুক ফাসাল এবং প্রফেসর মেজবা কামাল দর্শক আমার অতিথিরা আলোচনা করছিলেন অধিকাংশ বিষয়ে তার একমত হয়েছেন ছোটোখাটো কিছু বিষয় তাদের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে যে ওনার যে কথাগুলো বলেছেন আমি ওনাদের কথাকে কথা থেকে যদি ধার করে নিই তাহলে যে যা যা কিছু গত কিছুদিন ধরে ঘটেছে তাতে সরকারের কি লাভ হলো এই প্রশ্ন ওনারা তুলেছেন এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্রের স্পেস ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে এই আলোচনা ওনারা করেছেন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট জনগণকে কী নিরাপত্তা দিয়েছে সেই প্রশ্ন তারা তুলেছেন আসলে জনগণের কোনো নিরাপত্তা এই আইন দেয়নি বরং জনগণকে একটা ভয়ের আবহ বা ভয়ের সংস্কৃতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে সেলফ সেন্সারশিপ এখন শুধুমাত্র সাংবাদিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই সমাজের সকল স্তরের মানুষই নানাভাবে নানা পেশার মানুষ নিজেকে এক ধরনের সেন্সারশিপের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন তার কাজকর্মে কথাবার্তায় আর সেটিও কোনো শুভ লক্ষণ নেই এবং সব কিছু মিলিয়ে ওনারা বলছেন যে যা কিছু ঘটছে তা কোনো শুভ ইঙ্গিত বহন করছে না কাজেই যাদের বোঝার দরকার আমরা আশা করি যে তারা তাদের উপলব্ধির মধ্যে এই বিষয়টি নেবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা